넘어가겠습니다. 저게 벌레가 너무 컸어. 성공. 오늘도 열심히 박스들을 뜯어볼게요. 이거는 서비스 스워드 샀습니다. 어, 샵에 떨어진 것들도 좀 있었고요. 또 이런 거는 이번 달 이달 아트에 쓰거든요. 그래서 이렇게 써놨고 보관하는 통이 엄청 크지 않아서 이거보다 더 많이는 못 사요. 안 들어가더라고요. 요거 이거는 항상 8mm만 사다가 이번엔 조금 큰거 한번 사봤어요. 얘네들도 사고 요게 이제 작은 버전이에요. 이건... 아 이거는 플랫백드 이달아트에 들어가서 샀습니다. 다음은 레이크앤에서 산 건데 이것도 이제 이달아트템이거든요. 귀엽죠? 구름. 그 편블리 원장님이랑 했던 거 샀어요. 골드 소라 파츠까지. 얘는 커가지고 한 번에 안 잡히는데 진짜 커요. 한번 뜯어볼게요. 핸드 거 주문 받은 것도 있어가지고 같이 샀습니다. 이렇게. 아, 얘는 사은품인가 봐요. 귀엽다. 요거는 오일. 마무리 할때 쓰는 오일이에요. 이게 향기가 좋아가지고 쓰고 있거든요. 다 써서 바꿀 때가 됐어요. 이렇게 생겼습니다. 아, 이것 때문에 부피가 컸구나. 이거 흡진기거든요. 흡진기는 천천히 뜯고. 이건 뭐지? 뭐 샀지? 아, 이거. 진비에서 이번에 출시한 그 무슨 멀티 라이너? 그런 게 하나 있는데 노나이프 타입이라는 거예요. 그래서 한번 써보면 좋을 것 같아가지고 샀고요. 열다 이런 느낌? 뭔가 파우더 엠보 아트? 그 얇게 하는 뉘앙스 아트 할때 편할 것 같아서 샀는데 저건 한번 써볼게요. 이거는 자석. 제가 한번 샀다고 보여드렸던 급진기인데 아, 패디용으로 쓰면 좋겠다 싶어서 하나 더 추가로 구매를 했습니다. 어, 패키지가 이쁘게 나오네요. 종이 가방처럼 나오고 어, 이것도 이렇게 잘 들어있습니다. 저번이랑 똑같이 베이지 컬러 샀어요. 짠! 아, 역시 새 거는 좋아. 여기에다가 헤파 필터 넣어서 써도 되고 아니면 이 필터 이거 그냥 얹어가지고 써도 되고 저는 두개다 쓰긴 하거든요. 이렇게 올려서 쓰는 거고요. 어, 헤파 필터를 넣게 되면 어떤 느낌이냐면 
근데 사실 얘는 조금 많이 시끄럽거든요 근데 시끄러운 만큼 흡입이 잘 되는 것 같아요 시끄럽지 않은 것도 물론 중요하지만 흡입이 일단 잘 되는 거를 더 선호하기 때문에 여기에 이렇게 넣어주면은 완성 이거는 유선이거든요 그래서 선을 연결을 해서 써야 돼요 필터는 50매가 들어있고 선은 꽤 무거운 편입니다 이렇게 되어 있고요 길어가지고 쓰기 편했어요 하시는 걸로 바꾸셔도 돼요. 하지만 아니요. 바꾸면 내 마음이 조금 슬프겠지. 너무 슬프라는 <웃음> 거야 말라는 거야. 이거 사이즈만 한 달. 네, 사이즈만 살짝 내리면 된다. 이거 바로 발 아래 땅 가서. 짠, 요 멋진 건. 저희 수강생님이 생일이었다고 보내주셨던 거 이것도 찍으려고 안 깎고 안 뜯고 갖고 있었어요 이렇게 감사합니다 이거는 템버린즈 핸드크림인데 이게 되게 특이하더라고요 이걸로 이렇게 뚜껑을 여는 건가 봐요 이것도 저희 손님이 주신 건데 같이 하려고 남겨놨어서 너무 귀여워 뜯어서 쓰고 다시 이건가? 어? 이거겠죠? 어 뭔가 이게 조금 더 예쁜데 어 아쉬워라 음음 <웃음> 음. 갖고 있는 거랑 다행히 향기가 달라요 굿굿 굿. 감사합니다 이거는 수화를 샀어요 제가 없는 것만 후다다닥 조금 더 추가로 산 거고요 이게 또 없더라고요 이거랑 쬐꾸미제 이렇게 샀는데 또안산 거를 오늘 발견했습니다 일단 잔뜩 꺼내놓고 짜라란 아이즈미에서 나온 신상 드릴입니다 드릴 
땅 가이드를 한번 읽어볼까요? 이거 이미 인스타에서 다 보긴 했었는데 이름은 M 컨트롤 프로 압도적 성능의 BLDC 모터로 앰프로는 어쩌고 저쩌고 그런 게 있고 가운데 작동 버튼 누르면 된다고 하고 가볍게 누르면 멈추고 두번 누르면 정방향, 역방향 전환이 되고 정방향, 녹색, 역방향, 붉은색 이 정도만 숙지만 하면 될것 같아요 약간 특이한 게 이렇게 충전하는 게 조금 특이했어요 그래서 떨어질 걱정 조금 없다고 그러시더라고요 인스타에서 봤습니다 다 아시겠지만 이거 지금 새로 나와가지고 막 엄청 할인하고 있잖아요 레진 탑 익스프레스, 네오 베이스 익스프레스, 논 와이프 탑 익스프레스 이거 네오 베이스 익스프레스는 제가 원래 좀 썼던 제품인데 뭐가 바뀐 건지 궁금해서 보니까 수축이 사라졌다고 하더라고요 그래서 이거 한번 굉장히 궁금해 얘는 깨짐이 없다 그랬고 요거는 이제 스크래치가 없다 그랬고 그래서 한번 써보려고요 병은 늘 네, 그랬듯 우리 아는 병들이죠 오 뭔가 멋있어 멋있어 노나이프 탑젤이 있고 그날 레진 탑이 있는데 이건 미경화가 남는 애인 거예요 그리고 요건 네오 베이스인데 살짝 케이스가 바뀌었죠 밑에 익스프레스라고 써져 있어요 이렇게 생겼는데 제거용이 이렇게 두개 콧모양 원통 모양이고요 그리고 큐티클 띄우는 거 그리고 다이아 비트 요거는 굳은 살 비트 이렇게 쓰면 될것 같아요 얘네들도 다 까볼게요 제가 세신에서 우라와로 바꾼 이후로 이제 뉴 드릴은 처음인데요 수강을 하면서 많은 드릴을 봤었는데 아직 제 기준 제가 지금 쓰는 것만큼 좋은 건 없다고 생각해서 안 바꾸던 참이었습니다 한번 제대로 써봐야지 아무래도 드릴들은 고가다 보니까 한 번에 휙휙 바꾸기가 쉽지 않죠 오 굉장히 멋쟁이 같은 요 케이스 핸드피스가 굉장히 얇은 편이에요 그래서 반디라던가 제니퍼 요런 모스티브 그런 친구들 같은 느낌이고 상자 포장이 너무 잘 되어 있는데 음 이렇게 상자 포장을 들면 아래에 제가 신기하다고 했던 충전 그 거치대 그게 들어가 있고요 이걸 이제 도킹 시스템이라고 부르는 것 같아서 어? 컨트롤러가 굉장히 가벼워요 원래 컨트롤러는 좀 가볍긴 하지만 그래도 유독 더 가벼운 것 같고 어? 이것도 가볍다 아무래도 여기 자체가 얇다 보니까 더 가볍다고 느끼는 것 같기도 해요 굉장히 가볍습니다 그립감 좋고 제가 또 중요하게 보는 부분이 여기 비트 탈착할 때 돌리는 이 친구들이거든요 부드럽게 잘 돌아가는 편 새거인 거 감안하면 이 정도면 괜찮습니다 전화선으로 되어 있고요 이 선은 약간 호불호가 갈리는 부분이 있는데 전화선은 일단 보기에는 늘어나기 때문에 짧다는 장점이 있고요 휴대가 조금 편하고 이 줄선 같은 경우에는 늘어나지가 않아서 원래가 좀 길어가지고 어떻게 걸리기는 쉬운데 걸리되 탁 낚아챌 때는 좀 편해요 뭐 각자의 장단점이 있는 것 같습니다 일단 요 화이트 컬러는 굉장히 예쁘거든요 네, 여기 충전기 그 아시죠? 드릴은 항상 정품 충전기를 써주셔야 해요 네, 이게 가장 궁금한 부분인데 오 되게 멋있게 생겼어요 생각보다 굉장히 견고하고 되게 여기 누르면 튀어나올 것 같은? 아 이게 여기다 다는 거구나 아하 이렇게네요 그러면 여기다가 그냥 이렇게 놓고 쓸 수도 있다라는 식으로 만든 것 같은데 굉장히 스무스하게 빠졌어요 이렇게 뭐야 우선전화기 <웃음> 이렇게 해가지고 제가 한번 바로 써보겠습니다 이걸로 한번 써보려고 갖고 왔습니다 
여기를 이렇게 하면 온이거든요. 그래서 RPM을 맞춰주는 거예요. 제거니까 한 12, 13? 처음이니까 12 정도 해볼까요? 누르면 켜져요. 음, 꾹 누르니까 R 해서 역방향으로 넘어가거든요. 이렇게 눌러주면 정방향. 한번 가볍게 누르면 멈추네요. 어... 소리 혹시 들리세요? 제가 마이크 가까이 하고 있는데 되게, 되게 조용 해요. 지금 흡진기가 시끄러울 것 같은데? 음, 진동감도 되게 좋아요. 소리 들려드리려고 한번 그냥 해볼게요. 요런 느낌. 글리터 없는 부분은 요런 느낌이고 가로 그라인딩 요런 느낌입니다. 자 이번에 처음으로 시킨 가을 신상입니다. 이거는 가을 신상은 아니고 저번에 샀던 투롬 이 컬러들 다 써가지고 추가로 주문을 조금 했고요. 제가 가을 신상을 총 3개를 시켰는데 어, 하나는 다음 주에 배송된다고 했고 하나는 어제 출고됐으니까 운이 좋으면 오늘 올 수도 있겠어요. 프롬에서 나온 자석이래요. 저 개인적으로 프롬에서 나온 자석들 다 좋아하거든요. 이름은 녹턴 밤의 선율이라는 제품이고 프롬 자석 젤이 어 약간 은은한 맛이 좀 있잖아요. 그래서 저희 샵이랑 되게 잘 어울리더라고요. 야 오늘도 패키지 잘 뽑았는데? 음 날로 지나가는 네인샵의 패키지들 이거 그냥 이렇게 놔도 될것 같아요. 잠시 동안 제가 이거는 약간 어두운 컬러들이 예뻐서 샀고요. 도깨비 젤이랑 똑같은 바틀입니다. 쭈룬 요런 느낌들. 그리고 차트판은 이 뒤에 숨어져 있네요. 차트판이 아크릴이네. 요런 느낌이에요. 아크릴이 아니라 이거 뭐라 그러죠? 그 이름이 있었는데 어쨌든. 이렇게 색깔은 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 열까지 들어있어요. 이거는 한번 만들어 보기로 하고 딱 뭐랄까 가을 겨울에 쓰기 좋은 색감 같아서 허다하다 샀지요 오늘의 신상 짜란 이거 원래 엄청 예쁜 더스트백에 담겨 있었는데 제가 그 백은 다시 다른 데에다가 쓰려고 빼놨고요. 요즘은 이렇게 아직 날이 엄청 덥고 이제야 말복이지만 저는 여름이 아니라 가을 컬러들을 준비를 하고 있습니다. 쪼로로롱 귀여운 차트판 저는 이렇게 스탠드가 되는 차트판이 좋아요. 이번 컬러는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10개 들어있네요. 이렇게 되어 있는 거를 구매를 했고 정말 바틀만 봐도 야 가을이다 싶은 그런 컬러들이에요. 이거는 핸드피스용 비트 방진 캡이랑 아크릴 진주인데요. 예전에는 이 크리티컬 리무버 이제 통이 이렇게 긴 뾰족 캡으로 되어 있는 그 일반 공병이었는데 
얘가 이걸로 바뀌었더라고요 스포이드로 근데 개인적으로 이 스포이드가 좀잘안 나오는 느낌이어가지고 근데 멋있긴 해요 우리 기초 젤들도 조금 샀어요 이거는 매트탑, 폴리젤, 끝탑, 그리고 백스젤 이렇게 생긴 서비스들입니다 이 리본 아주 예뻐요 짠 일단 1차적으로 도, 그 도깨비 젤에서 나온 프롬바넬 거 자석젤을 좀 샀고 이건 이제 2차적으로 산 가을 신상들인데요 프롬더네일에서 나온 메이플이랑 요거트 네일에서 나온 쿠키베어를 먼저 샀습니다 사실 오늘도 되게 덥거든요 더운데 이거 보니까 되게 빨리 만들고 싶어져가지고 이렇게 갖고 왔어요 이렇게 생긴 차트판이고 뒤에 양면 테이프를 붙여서 차트판에 고정시키면 스탠드가 되는 타입인 것 같아요 저는 이거 예약해가지고 받았고요 샀고요. 그리고 또 요거는 그냥 샀더니 왔습니다. 프롬은 진짜 신상을 빨리 내는 것 같아요. 색깔은 둘다 10개예요. 헷갈리지 않게 하나씩 발라보도록 할게요. 아마 요거트 네일 이거 되게 발림성 되게 들 궁금해하실 것 같아요. 왜냐하면 그전 컬러들이 컬러는 색 되게 예뻤는데 발림성이 조금 꾸덕해서 별로였잖아요. 일단 팁에 바를 때는 그때보다는 훨씬 나아진 듯한 모습입니다. 훨씬 부드럽게 발리는데? 근데 왜그전 라인은 색감은 되게 예뻤는데 어, 바르기가 조금 힘들었잖아요? 어, 얘는 그걸 조금 보완을 한게 아닌가 싶은 그런 모양새입니다. 얘는 32번이고 이름은 피치부스. 오, 잘 지었다. 이거 이름은 무화과예요 무화과 이것도 잘 지은 것 같죠? 저희는 매트 탑 시술은 잘안 하긴 하는데 그래도 매트 발라놨을 때 느낌이 어떤지 궁금해 하시는 분들이 많아서 만들어 놓기는 해요 짠 만들어 봤는데요 어떤가요? 이게 유광 무광 유광 무광 이 느낌입니다 또 가을 컬러라고 하니까 뭔가 되게 무광도 예뻐 보이지 않아요? 자, 이런 식으로 다섯 번더 반복해 주시면 요거트는 끝. 근데 일단 어, 발림성은 좀 잡은 것 같은데 수축이 좀 있어요. 근데 시라 컬러 특성상 수축이 조금씩 있기는 한데 팁에서도 수축이 느껴질 정도라 사람 손에 바를 때에는 각 큐어를 꼭 하면서 뭔가 발라줘야 할것 같고요. 우리 메이플도 몇개 만들어 볼까 봐요. 근데 메이플은 제가 시술할 때 조금 썼거든요. 요런 컬러감이에요. 얘네 거는 확실히 조금 더 딥한 느낌이라서 구매를 했고 요거트는 조금 더 파스텔 파스텔한 느낌이라서 구매를 했어요. 조금 투명한 색감으로 발색이 되고요. 컬러 자체가 진해서 어, 두번 올렸을 때 손님 옐로우 라인이 보이지는 않을 것 같아요. 와 이거 색깔 진짜 이쁘다 제가 딱 찾던 색이에요 너무 예쁜데? 음 저는 역시 봄과 가을이 제 스타일입니다 얇지 않게 살짝 도톰하게 발라봤고요 실제로는 조금 더 투명해요 근데 카메라에는 조금 불투명하게 나오는데 보여드리고 싶다 어쨌든 이런 느낌입니다 뾰로롱 요거트 젤은 다 만들었고요 이제 붙이기만 하면 되는데 얼그레이랑 흑임자 자색고구마 요세개 색깔이 약간 애매한 것 같아요 뭐 흑임자면 조금 더 먹색이 돌았어도 좋겠다 자색고구마 이것도 조금 더 핑크빛 돌았으면 좋겠는 생각이지만 일단 요 앞에 라인이 너무 마음에 들어가지고 진짜 이것만으로도 충분히 살 가치가 있는 것 같아요 이제 메이플 요거 해야겠어 